Welcome to the ITU Plenipotentiary Conference 2018, PP18, here in Dubai in the United Arab Emirates, where I've got the great pleasure of being joined in the studio today by Mr. Konstantin Shulgan, who is the Minister of Communications and Information of the Republic of Belarus. Minister, welcome to the studio. Спасибо. I'd like to start off by asking you, at what management level uh, are the issues concerning the development of the digital economy in Belarus uh, being considered? And what are the main Belarus plans for this in 2019? Uh, Уровень принятия решения очень высок. Это декрет президента Республики Беларусь, который принял его для развития цифровой экономики, который включает ряд прогрессивных мер, направленных на то, чтобы создать в Республике Беларусь самые необходимые, самые важные и прогрессивные условия для того, чтобы это все развивалось и развивалось эффективно. Поэтому, говоря об уровне принятия решения, это самый высокий уровень. And in terms of the main goals and objectives of Belarus and the development of the digital economy, what are the main uh, government authorities and organizations responsible for the development of the digital economy in Belarus doing? Ну, говоря о планах развития в Республике Беларусь, здесь э, главным координирующим органом является Министерство связи и информатизации, которое я и представляю на данном мероприятии. Но это не значит, что только одно министерство в Республике Беларусь вовлечено в процесс цифровой трансформации. Это комплексный подход. В этом участвуют все государственные органы, где возможно применение новых технологий. В том числе даже не только реальный сектор экономики, но и те э, сферы, которые должны обеспечивать эту работу как с юридической стороны, в том числе с правовой, организационной. Поэтому э, и правительством принята сейчас программа о том, как будет развиваться, какие действия будут приняты для развития этого для развития цифровой экономики в рамках всего государства. And in the field of ICTs, what can Belarus offer to foreign companies and investors? Ну, я думаю, что волнует прежде всего инвестора, это те условия, та стабильность, с которой им необходимо сталкиваться в каждой стране. Поэтому Республика Беларусь и президент, и правительство предлагают и гарантируют нормальные условия и отношения к любому к любым инвесторам, которые приходят к нам с новыми технологиями. Безусловно, это главная задача, потому что мы видим, что в рамках одного государства решить все вопросы невозможно. Необходима консолидация этих усилий с другими. Вот мероприятие, которое сейчас проходит, явный гарант того, что это надо делать сообща. Finally, Minister, I'd like to ask you, what's your message here for participants at uh, the Blitz Plenipotentiary Conference and for our wider audience as well? Безусловно, главное пожелание и призыв к участникам конференции – это, как я уже и ранее сказал, давайте объединяться, давайте объединяться в рамках единых проектов, которые сейчас и время, и э, жизнь заставляют нас проводить сообща. Цифровизация, информатизация, по-разному это можно называть, она проходит в рамках всего мира. И мы э, в этом убеждаемся в тех докладах, которые звучат на этой конференции. Я хотел э, еще раз подтвердить, что Беларусь э, стоит на этом пути твердо. Она уверенными шагами идет вместе со всеми мировыми державами для того, чтобы цифровизация принесла наибольшую эффективность всем людям, всем народам. Константин Чулган, Министр Коммуникации и Информации Республики Беларусь. Спасибо. Спасибо.